హలో హాయ్ రైట్ వెల్కమ్ టు ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టెన్త్ నుంచి ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు అయితే ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ యాక్రిలో స్రో యాక్రిలో సౌర్బ్ అని నెక్స్ట్ బబుల్ హెల్మెట్ అని రెండు కనిపిస్తున్నాయి యాక్రైలో స్రో అండ్ బబుల్ హెల్మెట్ సో శ్రీ చిత్ర తిరునాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ తిరువనంతపురం ఇన్ కేరళ హ్యాస్ డెవలప్డ్ న్యూ ఎక్విప్మెంట్స్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ రైట్ సో ఇది యాక్రిలో సోబ్ ఏంటిదంటే ఎక్విప్మెంట్ టు కలెక్ట్ ద బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ టు డిస్పోజ్ సేఫ్లీ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకో ఎందుకంటే మనకి డిఎన్ఏ టెస్ట్ ఆర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏంటిదంటే ఆర్ఎన్ఏ టెస్ట్ చేయాలి అసలు యాక్చువల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్లో ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది మన బాడీలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది సో మనం ఆర్ఎన్ఏని డిటెక్ట్ చేయాలి మన బాడీలో అంటే మన బాడీ నుంచి ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకొని జనరల్గా సలైవా తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు దానికోసం అది కొత్త ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేశారు అట్లాగే బబుల్ హెల్మెట్ సో బబుల్ హెల్మెట్ అంటే ఏంటిదంటే మనకి వెంటిలేటర్ అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేటర్ సో ఎట్లయితే మనకి వెహికల్ పైన వెళ్ళేటప్పుడు మనం హెల్మెట్ పెట్టుకుంటాము సేమ్ అలాంటిది ఇది కూడా ఒక హెల్మెట్ మన బా మొత్తం హెడ్కి హెల్మెట్ ఫిట్ చేస్తారనమాట ఆ హెల్మెట్ ఏంటంటే ఈజీగా నీకు ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి సో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇది ఎట్లా పనిచేస్తాను అనేది ఎగ్జామ్ పర్పస్లో కాదు మనకు కావాల్సింది ఎవరు తయారు చేస్తారనేది సుచిత్ర తిరుణాల ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ తిరువనంతపురం సో దట్ ఈస్ ద యాక్రిలో సోర్బ్ అండ్ బబుల్ హెల్మెట్ ఈ రెండు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాక్ త్రూ ద మాస్ శానిటైజింగ్ టన్నెల్ అహ్మదాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఇది ఫస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ ఇన్ ఇండియా సో ఒక టన్నెల్ కట్టారు దాంట్లో ఒక ట్వంటీ ఫీట్ లెంత్ ఉంది ఆ టన్నెల్ అండ్ టెన్ మి టెన్ సెకండ్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఆ టన్నెల్ నుంచి ఫస్ట్ శానిటైజేషన్ టన్నెల్ అనమాట సో అది ఎవరు అహ్మదాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేషన్ ఆన్ ద ఇండియన్ రైల్వే స్టేషన్ ఇన్స్టాల్ ద వాక్ త్రూ ద మాస్ శానిటైజింగ్ టన్నెల్ ఈ స్టేషన్ అహ్మదాబాద్ నెక్స్ట్ వచ్చి నేషనల్ అనలైటికల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ డీలింగ్ విత్ ద ఇంటెలిజెంట్ ట్రేసింగ్ ద సీడాక్ సో మనకి పుణేలో ఉంది సెంటర్ ఫర్ డెవలపింగ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు ఏం తయారు చేశారంటే సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఏదైతే క్వారంటైన్ అండ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ట్రాక్ చేయడానికి కోసం ఒక కొత్త సిస్టమ్ తయారు చేశారు ఆ సిస్టమ్ పేరు ఏంటిదంటే నాది నేషనల్ అనలైటికల్ ఫ్లాట్ఫామ్ ఫర్ డీలింగ్ విత్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రేసింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ అండ్ కంటైన్మెంట్ ఎవరైతే కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని క్వారంటైన్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ట్రేస్ చేయడానికి కోసం ఇది తయారు చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళ డాటా అంటే దీంట్లో ఉంటుంది సో దాని ప్రకారం వాళ్ళ మొబైల్ మొబైల్ యొక్క జీపీఎస్ లొకేషన్ ప్రకారం వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నారు ఏంటంటే ట్రాక్ చేయడానికి ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ వెపన్స్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో మనకి ఏంటిదంటే ఎక్కువ మొత్తంలో సారిన్ గ్యాస్ కానీ క్లోరిన్ గ్యాస్ కానీ ఇవి రెండు కూడా కెమికల్ వెపన్స్ అనమాట సో సిరియా అనేది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సిరియా సివిల్ వార్ లోపల ఏం చేసి ఏం చేశారంటే అంటే సివిల్ వార్ అంటే ఏంటిది అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్కి అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని సివిల్ వార్ అని చెప్తుంటాం అక్కడ ఈ సిరియన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే అల్బసాద్ అల్బసాద్ అంటే సిరియా ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కెమికల్స్ని చల్లారనమాట దాదాపు నైన్టీ నుంచి వన్ ట్వంటీ వరకు చిల్డ్రన్స్ ఒకే ప్లేస్లో చనిపోవడం జరిగింది ఈ గ్యాస్ వలన అప్పట్లో ఇది కేసు వేయడం జరిగింది సో సిరియా పైన సో ఖచ్చితంగా ఇది ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద ప్రహిబిషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ వెపన్స్ వాళ్ళకి లా ఇప్పుడు క్లారిఫై చేశారు ఏమని సిరియా అనేది ఈ డ్రగ్స్ని వాడింది అని సారిన్ అండ్ ద క్లోరిన్ అనే గ్యాసెస్ని వాడింది అని సో ఇప్పుడు ఈ ఓపీసీ డబ్ల్యూ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఫామ్ అయింది ఇది ఎక్కడ ఉందంటే హెగ్ నెదర్లాండ్స్లో ఉందన్నమాట దీంట్లో వన్ నైంటీ త్రీ నేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సో ఇది దానికి సంబంధించిన స్టోరీ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ హెగ్ నెదర్లాండ్స్లో ఉంది ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది ఆర్గనైజేషన్ అంటే సిరియా అనేది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సారిన్ అండ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ పంపి చిన్నపిల్లలను చంపేసింది చిల్డ్రన్స్ని సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్ కన్ఫామ్ చేసింది నిజంగా వాడారా లేదంటే ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ చెప్పింది నిజంగానే సిరియా వాళ్ళు ఇది వాడారని చెప్పింది కెమికల్ వెపన్స్ నెక్స్ట్ ఇండియా కోవిడ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ అండ్ హెల్త్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్నెస్ మనకి ఫస్ట్ టైం నరేంద్ర మోదీ లాక్డౌన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ రోజు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్ రూపీస్ ఆఫ్ ద మనీని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సో ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనమాట దేనికోసం ఈ కిడ్స్ కోసం కానీ మాస్క్ కోసం మాస్క్స్ కోసం కానీ హైడ
నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ షీల్డ్ ఆపరేషన్ షీల్డ్ అంటే ఏంటి ఆపేయడం కదా షీల్డ్ అంటే ప్రొటెక్షన్ కదా సో కోవిడ్ నుంచే ప్రొటెక్షన్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారంటే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ ద సో ఆపరేషన్ షీల్డ్ అగ్నిస్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎట్ ట్వంటీ వన్ లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఏ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ సో ఎక్కడెక్కడైతే కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో ఉంటే ఆపరేషన్ షీల్డ్ నెక్స్ట్ సీస్మిక్ నాయస్ అని చెప్తున్నాను సీస్మిక్ అంటే ఎర్త్ క్రేక్ సో ఏదైతే భూమి తిరుగుతున్నప్పుడు మనకి సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ సౌండ్ అనేది మధ్యకాలంలో చాలా తగ్గిపోయింది అంట సీస్మిక్ నాయస్ ఎందుకంటే అంత లాక్డౌన్ వల్ల ఎవరు కూడా ఏ వెహికల్స్ మూవ్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి టోటల్గా ఏమైపోయిందంటే మొత్తం తగ్గిపోయింది అక్కడ సో అక్కడ మీకు గ్రాఫ్ చూస్తే గ్రాఫ్ అనేది క్లియర్గా కింది కనిపిస్తుంది కానీ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఏమి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ రాయల్ అబ్జర్వేటర్ ఎక్కడ ఉందని ఇంపార్టెంట్ రాయల్ అబ్జర్వేటరీ ఇస్ ఇన్ ద బెల్జియం బెల్జియంలో ఉంది ఈజ్ అబ్జర్వ్ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫాల్ ఇన్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ద సీస్మిక్ నాయస్ సో వచ్చిన భూమి యొక్క సౌండ్స్ అనేవి బాగా తగ్గిపోయినాయి ఎందుకంటే ఏమి భూమి మీద ఏం ప్రెషర్ పడట్లేదు ఎందుకంటే అందరూ ఇళ్లల్లోనే ఉంటున్నారు వెహికల్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ ఇవన్నీ బంద్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ శాంతి హీరానంద్ శాంతి హీరానంద్ సో అనగా క్లాసికల్ సింగర్ స్పెషల్గా గజల్కి ఫేమస్ అనమాట హిందీ గజల్స్కి ఈమె చనిపోవడం జరిగింది సో షూ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాసికల్ సింగర్ అండ్ స్పెషల్ ఫేమస్ ఫర్ ద గజల్స్ నెక్స్ట్ అనక్ కర్కటావు అనక్ కర్కటావు అనేది వాళ్ళకైనా ఇండోనేషియాలో అది ఎజెక్ట్ అయిపోయింది మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎగ్జెక్ట్ అయింది నైన్టీన్లో కూడా ఎగ్జెక్ట్ అయిపోయింది మనకి రెండు సార్లు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనక్ కర్కటావు సో ఇది కర్కటావు అంటే ఫాదర్ అని అనక్ కర్కటావు అంటే చైల్డ్ అని సో కర్కటావు అనే మౌంటైన్ నుంచే ఇంకోటి పుట్టింది అనక్ కర్కటావు అనక్ అంటే చైల్డ్ అని సో కర్కటావు కానీ అనక్ కర్కటావు వాల్కను కానీ ఇండోనేషియాలో ఉంది సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సరిగే సంజీవని సరిగే సంజీవని అనేది కర్ణాటక గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది సో ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఏవైతే ఓల్డ్ బస్సెస్ ఉంటాయి ఆ ఓల్డ్ బస్సెస్ అన్నిటిని కూడా కొద్దిగా రిపేర్ చేసి అవన్నీ శానిటైజర్ సెంటర్స్గా మార్చారనమాట ప్రతి కాలనీలోకి బస్ పంపిస్తారు అక్కడ ఉన్న జనాలందరూ కూడా ఆ బస్సులోకి వెళ్ళాలి బస్సులోకి వెళ్ళి మొత్తం శానిటైజేషన్ చేసుకోవచ్చు పీపుల్ని డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పబ్లిక్ ప్లేస్లో పెడతారు ఆ బస్సులో ఎక్కి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉండి దిగితే మొత్తం క్లీన్ అయిపోయి పేటకి వెళ్తాం అనమాట సో సజరే సంజీవని నెక్స్ట్ రెమ్డెసివీర్ రెమ్డెసివీర్ అనేది ఏంటిదంటే డ్రగ్ అనమాట ఇది కొత్త డ్రగ్ ఎవరైతే కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారో ఆ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళ కోసం ఇది నెక్స్ట్ ఇవ్వడానికి కోసం ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు దీన్ని సో ఇదేంటిదంటే రెమ్డెసివీర్ అనేది ఏంటిది మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏదైతే వైరస్ ఉందో ఆ దాంట్లో సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది దాంట్లో వన్ స్టాండర్డ్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది సో ఆర్ఎన్ఏ అని ఏం చేయాలి ఆర్ఎన్ఏని మెచ్యూర్ కానివ్వకూడదు అంటే గ్రోత్ జరగకూడదు ఆర్ఎన్ఏ గ్రోత్ జరగకూడదు ఆర్ఎన్ఏ గ్రోత్ జరగకుండా ఉండడాని కోసం ఇది రెమ్డెసివీర్ అనేది ఒకటి ఉంది డ్రగ్ సో ఇది నెక్స్ట్ వాడతారంటే ఇప్పుడంటే హైడ్రాక్సిక్లోరోకిన్ వాడుతున్నాం కానీ అనదర్ డ్రగ్ ఈజ్ ఆల్సో దే రెమ్డెసివీర్ దీన్ని వాడడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లాన్ చేస్తుందని క్లినికల్ ట్రయల్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి ఇది ఏం చేస్తుంటే బాడీలో ఆర్ఎన్ఏని మెచ్యూర్ కానివ్వవు సో ఆర్ఎన్ఏని తొందరగా చంపిస్తుంది ఆర్ఎన్ మన బాడీలో దీన్ని ఉంటుంది వైరస్ బాడీలో ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది సో ఆర్ఎన్ఏ గ్రోత్ కానివ్వకుండా ఇది రెమ్డెసివీర్ అవుతుందని దీని మీద ఇప్పటికీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ప్రఫుల్ చంద్ర రాయ్ ప్రఫుల్ చంద్ర రాయ్ గారు అంటే సో మనకి ఇండియాలో ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా స్థాపించబడిన ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ పేరు ఏంటి అంటే బెంగాల్ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ దట్ ఈస్ అ ఇండి ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ దీన్ని స్థాపించిన వాళ్ళు ఎవరంటే ప్రపుల్ చంద్ర రాయ్ ప్రపుల్ చంద్ర రాయ్ దీన్ని ఫస్ట్ టైం స్థాపించాడు బెంగాల్ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ అనేది ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే బెంగాల్ కెమికల్ ఫార్మాసిటికల్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద హైడ్రోస్ హైడ్రాక్సిక్లోరోకిన్ సో అంటే ఇప్పుడు హిటీరో డ్రగ్స్ కానీ అరబిందో ఫార్మా కానీ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి కానీ అవన్నీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ అంటే గవర్నమెంట్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద హైడ్రాక్సిక్లోరోకిన్ ఈజ్ ద బెంగాల్ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ ఇది ఎవరు స్థాపించారు అంటే మనకి ప్రఫుల్ చంద్ర రాయ్ నెక్స్ట్ యుక్తి యుక్తి స్టాండ్స్ ఫర్ యంగ్ ఇండియా యంగ్ ఇండియా కంబ్యాటింగ్ ద కోవిడ్ విత్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ అండ్ ద ఇన్నోవేషన్ సో ఈ యుక్తి అనేది ఒకటి ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసిన వెబ్సైట్ దీని ద్వారా ఏంటిదంటే సో అకాడమిక్స్ కానీ రీచర్స్ కానీ సోషల్ ఇంటర్వ్యూస్
నెక్స్ట్ గూగుల్ యాపిల్ కొలాబరేట్ టు ఫైట్ అగ్నెస్ట్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ దేనికోసం ట్రేసింగ్ టెక్నాలజీ అంటే పక్క పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా వైరస్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి కోసం మన పక్కన ఉండడానికి తెలుసుకోవడానికి కోసం బ్లూటూత్ ద్వారా ఏదో టెక్నాలజీ కొత్త తయారు చేస్తారంట దానికోసం ఇద్దరు టైప్ అయినారు ఎవరు టైప్ అయినారు అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గూగుల్ అండ్ యాపిల్ గూగుల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాపిల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి గూగుల్ అండ్ యాపిల్ నెక్స్ట్ వచ్చి డబుల్ లేయర్డ్ ఖాదీ మాస్టర్ అంట సో ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ అనేది వాళ్ళు తయారు చేశారు డబుల్ లేయర్డ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మణిపూర్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ ఫుడ్ బ్యాంక్ అనేది తయారు చేశారు ఎవరికైతే అక్కడ మైగ్రెంట్ లేబర్స్ డైలీ వేజర్స్ ఉన్నారో ఎవరికైతే ఆనియన్స్ కానీ టొమాటోస్ కానీ ఇలా ఏవైతే ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ ఉన్నాయి ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ కమాడిటీస్ లేవు వాళ్ళందరూ కూడా సప్లై చేయడానికి ఒక ఫుడ్ బ్యాంక్ అనేది పెట్టారు ఫుడ్ బ్యాంక్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరైనా నచ్చి మాకు ఇవి లేవంటే వాళ్ళకి సప్లై చేస్తూ ఉంటారు గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ ద ఫుడ్ బ్యాంక్ అనేది ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ అ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ సో ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ చేస్తే ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ ర్యాంకింగ్స్లో ఫిఫా చేస్తే మనకి ఫస్ట్ ర్యాంక్లో మనకి బెల్జియం ఉంది సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ర్యాంక్లో ఫ్రాన్స్ ఉంది థర్డ్ ర్యాంక్లో బ్రెజిల్ ఉంది సో ఇండియా ర్యాంక్ అయితే వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ ఫుట్బాల్ టీమ్ అయితే ఇది బెల్జియం బ్రెజిల్ కాదు బెల్జియం నెక్స్ట్ ఆక్స్ఫర్డ్ కోవిడ్ నైన్టీన్త్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ ట్రాకర్ ఏ గవర్నమెంట్ మంచి చర్యలు తీసుకుంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఇండియానే మొదటి ర్యాంక్లో ఉంది సో ఈవెన్ ఈ చిన్న చిన్న కంట్రీ ఏవైతే యుఎస్ఏ కానీ యూకే కానీ స్పెయిన్ కానీ ఇటలీ కానీ ఇవి కూడా లేదు సో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు తయారు చేసిన దాంట్లో ఆక్స్ఫర్డ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ ట్రాకర్ ఇండియాస్ రెస్పాన్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్ట్రింగ్రెన్స్ పోయిన ద వరల్డ్ స్ట్రింజెన్సీ ఇండెక్స్ స్ట్రింజెన్సీ ఇండెక్స్ అని పిలుస్తాం దేనికి స్ట్రింజెన్సీ అంటే స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ అనమాట దేనికోసం స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఆపడానికి కోసం అలా తీసుకున్న దాంట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఇండియానే ఉంది నెక్స్ట్ ఆరవై ఏం చేస్తుందంటే అన్ని కూడా ఇప్పుడు బ్యాంకులకు వెళ్ళకండి మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి బయట తిరగకండి అని చెప్తున్నారు కోవిడ్ అందుకోసం డిజిటల్ పేమెంట్స్ అని ప్రమోట్ చేయండి అని ఆర్బీఐ అనే ట్విట్టర్లో డిజిటల్ పేమెంట్స్ ప్రమోషన్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసింది ఆ క్యాంపెయిన్కి అంబాసిడర్ వచ్చేసి అమితాబ్ బచ్చన్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమితాబ్ బచ్చన్ ఈజ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ నెక్స్ట్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనేది టూ పాయింట్ టూ బిలియన్స్ ఇస్తాం అంటే ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఇంక ఇస్తారు తెలియదు టూ పాయింట్ టూ బిలియన్స్ అనేది మొన్న ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫేర్స్లో చూసాం యూఎస్ అనేది టూ పాయింట్ నైన్ మిలియన్స్ అని సో రైట్ వన్ బిలియన్ అనేది మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది వన్ బిలియన్ సో టూ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ వచ్చేసి మనకి యూఎస్ఏ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేసి టూ పాయింట్ టూ బిలియన్ అనేది ఎవరు ఇక్కడ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ సో టు ఫైట్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ నెక్స్ట్ మ్యారీ జోడాన్ బుక్ రాయడం జరిగింది ద ఆర్ట్ ఆఫ్ అర్ డీల్ అండ్ ద అన్టోల్ స్టోరీ ఆఫ్ ద మెలానియా ట్రంప్ సో మెలానియా ట్రంప్ మనకి డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాళ్ళ వైఫ్ పేరు ఏంటిది మెలానియా ట్రంప్ ఆమె గురించి ఆమె లైఫ్ స్టోరీ గురించి బుక్ రాయడం జరిగింది సో రాయడం జరిగింది దాని ఆధార్ ఎవరంటే మనకి మ్యారీ జోడాన్ నెక్స్ట్ వచ్చేది అనామికా రాయ్ అనామికా రాయ్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఉమెన్ ఎండి అండ్ సిఈ ఆఫ్ ద లార్జ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్కో టోకియో టోకియో ఇఫ్కో టోకియో అనేది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనమాట ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ లోపల ఢిల్లీలో ఉంటుంది ఎటు కూడా చాలా చోట్ల ఉంది సో దీనికి మొదటిసారిగా ఒక ఉమెన్ అనేది సో ఎండిసిఓగా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది అనామికర ఎట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఎగ్జామ్ పర్పస్లో అనామికర ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఫస్ట్ ఉమెన్ అండ్ ఎండిసిఓ ఆఫ్ ద ఇఫ్కో టోకియో అంటే టోకియో అంటే జపాన్ కదా సో జపాన్ వాళ్ళ సహాయంతో ఉంటుంది నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియా జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అదే మూడీస్ అయితే ఎంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఫూడ్స్ అయితే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్విచ్ అయితే టూ పర్సెంట్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అయితే ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ అయితే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్ అండ్ యూనిసెఫ్ ఇద్దరు టైప్ అయినారు సో ఈ కరోనా
ఇండియా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనేది కరెన్సీ షాప్ అగ్రిమెంట్ చేసుకునే కానీ షాప్ అంటే ఏంటి ఇంటర్చేంజ్ కదా ఒకరొకరు చేంజ్ చేసుకోవడం మామూలుగా మనము యుఎస్ నుంచి కొనుక్కోవాలంటే వాళ్ళకి డాలర్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు మన ఇండియా నుంచి కొనుక్కోవాలంటే మనం రూపీస్ ఇవ్వాలి అలా కాకుండా సో ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏమైనా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అంతా కూడా డాలర్స్ రూపంలోనే జరుగుతాయి జనరల్గా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తే అలా కాకుండా లోకల్ కరెన్సీని వాడుకోవచ్చు అనమాట మనం రైట్ వాళ్ళు లోకల్ కరెన్సీస్ వాడుకొని మనం వస్తువులని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట మనం అంటే మనం అమెరికాలో వస్తువులు కొంటే అక్కడ రూపీస్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు ఇక్కడ కొంటే వాళ్ళు డాలర్స్ ఇవ్వచ్చు ఆల్రెడీ ఇండియా ఇలాంటి కరెన్సీస్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఉందన్నమాట ఎవరితో జపాన్తో సెవెంటీ ఫైవ్ బిలియన్స్ ఉంది అండ్ చైనాతో ఉంది అండ్ సార్క్ కంట్రీస్తో ఉంది ఇప్పుడు యూఎస్తో కూడా మనం కరెన్సీస్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకున్నాం అనమాట నెక్ కొలాబ్ క్యాడ్ కొలాబ్ క్యాడ్ అనేది ఏంటిదంటే ఇండియాలో ఇన్నోవేషన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి త్రూ టూ డీ టెక్నాలజీ కానీ త్రీ డీ టెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేయడానికి ఇవాళ టూ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ టెక్నాలజీ తయారు చేయడానికి అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనేది అదొక స్కీమ్ అనమాట ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అయితే నీతి ఆయోగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది ఎందుకంటే ఇండియాలో ఇన్నోవేషన్ని ప్రమోట్ చేయడాని కోసం అట్లాగే నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్స్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి కొలాబ్ క్యాడ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొలాబ్ క్యాడ్ అనేది కోవిడ్ వైరస్కి సంబంధించింది కాదు ఇప్పుడు ఏం చూసినా మీరు క్యాడ్ క్యాడ్ అంటే సీఎడ్ కనిపే కన్నా కోవిడ్ అనుకుంటారు ఇది కోవిడ్కి సంబంధించింది కాదు టూ డీ టెక్నాలజీ త్రీ డీ టెక్నాలజీని ప్రమోట్ చేయడానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ వచ్చి దేకో అప్నా దేశ్ వెబినార్ ఇది వెబ్ సిరీస్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది మినిస్టర్ ఆఫ్ ద టూరిజం ఇండియాలో ఉన్న ఎయిట్ సిటీస్ని వాటి యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి సో టెలికాస్ట్ చేస్తారంట ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫేస్బుక్లో మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు దేకో అప్నా దేశ్ అని కొడితే ఫేస్బుక్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇవన్నీ టెలికాస్ట్ అవుతాయి ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చేది పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా చైనా సెంట్రల్ బ్యాంకు హెచ్డిఎఫ్సిలో ఇంకా కొంచెం షేర్ను కొనుక్కుంది పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండే దాని షేరు వన్ పర్సెంట్కి షేర్ అనేది పెంచుకుంది నెక్స్ట్ ఎయిమ్స్ ఎయిమ్స్ ఇండియా ఎయిమ్స్ సెటప్ ద ఫస్ట్ రిమోట్ హెల్త్ మానిటరింగ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ సో ఏదైతే ఎయిమ్స్ రిషికేష్ ఏదైతే ఉందో ఉత్తరాఖండ్ రిషికేష్ ఉందో విత్ ఇన్ పార్ట్ ఆన్ విత్ ద భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ప్రకారం ఇండియాస్ ఫస్ట్ రిమోట్ హెల్త్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ని తయారు చేశారు ఇండియాస్ ఫస్ట్ రిమోట్ హెల్త్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ దాని ప్రకారం ఏంటిదంటే సో డాక్టర్ అనేది ఇంట్లోనే కూర్చొని వాళ్ళ బాడీ టెంపరేచర్ కానీ పేషెంట్స్ యొక్క ఆక్సిజన్ కానీ రిమోట్ ద్వారా చెక్ చేయొచ్చు అనమాట సో అట్లా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అలా ట్రాక్ చేయొచ్చు అలా సో ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్ హెల్త్ రిమోట్ రిమోట్ బేస్డ్ హెల్త్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ రిషికేష్ ఎయిమ్స్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ మిస్టర్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ ఇరాకీ ఆర్కిటెక్చర్ రియాఫత్ రియాఫత్ చదిరి చదిర్జీ పాస్డ్ అవే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది మనకి రిపోర్ట్ ఇచ్చింది దాని సౌత్ ఏషియా ఎకనామిక్ ఫోకస్ అని సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలా సౌత్ ఏషియా ఎకనామిక్ ఫోకస్ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై విచ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాడు వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది దీని ప్రకారం ఇండియా ఎకనామీ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఈ ఇయర్కి సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎంత చెప్పింది సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఫోర్ ఫిచర్స్ వచ్చి టూ పర్సెంట్ మూవీస్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఫుడ్స్ అయితే ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ ఫోకస్లో నెక్స్ట్ కేరళ బికేమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ క్లినికల్ ట్రయల్ టు స్టార్ట్ ద ప్లాస్మా థెరపీ ఫర్ ద వాట్ కోవిడ్ వైరస్ ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏంటి మన బాడీలో బ్లడ్ ఉంటుంది కదా బ్లడ్లోని ప్లాస్మా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు కోవిడ్ కరోనా ఇన్ఫెక్ట్ అయిందని ఒక పర్సన్కి అతను ఆ కరోనా వైరస్ నుంచి రికవర్ అయినాడు రికవర్ అయినప్పుడు తను ఎలా రికవర్ అవుతాడు అతని బాడీలో యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యి కరోనా వైరస్ని చంపేస్తాయి సో ఎవరైతే కరోనా రికవర్డ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ లోపల ఖచ్చితంగా యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఆ యాంటీబాడీస్ అనే టెక్ ఉంటాయి ప్లాస్మాలో ఉంటాయి సో ఆ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి కరోనా కగ్నిస్గా వైట్ చేస్తాయి జనరల్గా బాడీలో సో ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్మా థెరపీలో ఏం చేస్తారంటే అలా ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ని డెవలప్ చేస్తారు ఆ యాంటీబాడీస్ ద్వారా కరోనాని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అన్నది ప్లాస్మా థెరపీ సో అలా ఇండియాలో ఇప్పుడు క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉంది అలాగే మన ఇండియాలో ఫస్ట్ స్టేట్ ఏది సో కేరళ నెక్స్ట్ ఐఐటి బాంబ్లో డిజిటల్ స్టెతస్కోప్ పర్సన్ అంటే దాని పేరు ఆయుసింగ్ ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ వల్ల దగ్గరకు పోయామనుకోండి డాక్టర్లకు కూడా కరోనా వస్తుంది అందుకోసం ఏ